రోజు ఎండు చేప దోసకాయ కూర చేసుకున్నాము దానికి ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ టమాటా దోసకాయ ముక్కలు అల్లం చున్నులపై పేస్ట్ ఉప్పు కారం గరం మసాలా ఎండు చేపలు కడిగి పెట్టుకో పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు పొయ్యి వెలిగించుకొని దీనికి నూనె కాస్త ఎక్కువ పట్టిద్ది నూనె ఇది వేడైనాక నూనె వేడైన తర్వాత ఎండు చేప ముక్కలు ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరకాయ వీటిని వేయించుకుందాం కాస్త ఇది నేను చేసే పద్ధతి ఇలా చేసుకుంటాను ఎప్పుడు ఎండు చేపలు ఇవి ఒక రెండు నుంచి ఐదు నిమిషాల దాకా వేయించుకుందాం ఈ విధంగా వేగినాక దీంట్లో ఒక స్పూను అల్లం చిన్నులపై పేస్ట్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని కూడా వేయించుకుందాం పచ్చి వాసన పోయే వరకు ఎందుకంటే దోసకాయ పుల్ త్వరగా ఏమిటి కాబట్టి ఇది మనకి టైం పట్టింది అది కాక చేప నూనెలో వేయటం వల్ల స్మెల్ తగ్గింది అందుకని ఈ విధంగా చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు దీంట్లో టమాటా ముక్కలు వీటిని కూడా కాస్త వేయించుకున్నాము ఇప్పుడు ఇది ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు వేయించుకుందాము ఈ విధంగా వేగిన టమాటా ముక్కలు కూడా వేయినాయి కదా ఇప్పుడు దోసకాయ దోసకాయ కొంచెం కలుపుకున్నాక దీంట్లో కారం కారం కాస్త ఎక్కువ పట్టిద్ది అంటే కొంతమంది ఇంకా ఎక్కువ తింటారు కొంతమంది తక్కువ తింటారు చూసి వేసుకోండి కారం పసుపు ఇది మా పసుపు మా పసుపులో చిన్నులపాయలు జీలకర్ర ధనియాలు అన్నీ కలిపి కొట్టించుకున్న పసుపు అది నేను ఒక స్పూన్ దాకా వేసుకున్నాను కొంచెం మసాలా పొడి ఉప్పు 
కళ్ళు పేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని ఒకసారి తిప్పుకుందాము ఇప్పుడు దీంట్లో మనం నీళ్ళు కానీ ఏమి పోసే పని లేదు ఎందుకంటే ఈ దోసకాయలో వాటర్ వచ్చేస్తుంది కదా దానికే ఉడికిపోయింది అందుకే మనం ఎండు చేపలు ముందుగా వేయించుకున్నాము ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి ఒక్క పది నిమిషాలు ఉడికించుకున్నాము ఇప్పుడు పది నిమిషాలు అయింది కాబట్టి కూర మూత తీసి చూద్దాము దోసకాయ వాటర్ వచ్చేసి నేను చూసారా నీళ్లు పోసే పని లేదు చెక్ చేసుకున్నాం దోసకాయ ముక్క ఉడికిందేమో దోసకాయ ముక్క కూడా ఉడికిపోయింది ఇంకొక రెండు నిమిషాలు ఉంచేసి సర్వ్ చేసుకున్నాం ఒక రెండు నిమిషాలు ఇప్పుడు ఇది రెడీ అయింది దీన్ని సర్వ్ చేసుకుందాం ఒక గిన్నెలోకి దోసకాయ ఎండ్ చేప కూర రెడీ అయింది ఇది ఎలా చేసామంటే ఫస్ట్ నూనె తీసుకొని నూనెలో ఎండు చేపలు ఉల్లిపాయి ముందు ఎండు చేపలు కొంచెం వేగినాక ఉల్లిపాయి పచ్చిమిరగాయ వేసుకున్నాము అది కూడా వేగిన తర్వాత దోసకాయ టమాటా ముక్కలు వేసుకున్న అల్లొంచి నూనెపాయ పేస్ట్ టమాటా ముక్కలు అల్లొంచి నూనెపాయ పేస్ట్ టమాటా ముక్కలు బాగా వేగిన తర్వాత దోసకాయ ముక్కలు వేసుకున్నాము దోసకాయ ముక్కలు కూడా కొంచెం వే కలుపుకొని మొత్తం ఉప్పు కారము కొంచెం పసుపు గరం మసాలా వేసుకున్నాక తర్వాత బాగా కలిపేసుకొని మూత పెట్టుకొని ఫస్ట్ ఐదు నిమిషాలు ఉడికించుకొని మళ్ళీ చెక్ చేసుకున్నాం తర్వాత మొత్తం మీద పావు గంట ఉడికించుకున్నాం దోసకాయ ఆ తర్వాత సర్వ్ చేసుకుందాం ఈ విధంగా వచ్చింది ఇది ఎవరికన్నా నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కింద కామెంట్ ఉంటుంది కామెంట్ రాయండి ఓకే